С начала этого года на пожарах погибло 166 человек, 123 получили травмы. Это больше прошлогодних показателей на 10 и на 25 процентов соответственно. Кроме того, в региональное управление МЧС поступило уже свыше 60 сообщений о возгораниях в лесах. Принято решение о введении особого противопожарного режима в ряде территорий региона. Это два муниципальных района Осинский, Чусовской, четыре городских округа, город Пермь, Березники, Кунгур, Кудымкар, а также четыре городских поселения и 16 сельских поселений. Существенно ужесточается административное наказание за нарушение правил пожарной безопасности. В этот период штрафные санкции составят от полутора до 30 тысяч рублей. Касается это и поклонников пикников в городских лесах, например, в Черняевском. Вот там, где как раз вводится особый режим противопожарный, одним из комплексов мероприятий предусмотрено патрулирование сотрудниками ОВД лесных массивов с целью пресечения разведения костров, если же все-таки не установили факт сжигания мусора да, или там, рождения костра, то они вправе ставить протокол и направить нам на рассмотрение по подведомственности. Как говорят в региональном управлении МЧС, введение особого противопожарного режима не означает категорический запрет на использование огня, например, на тех же дачных участках. Но и здесь элементарные меры предосторожности соблюдать стоит. Например, при использовании мангала необходимо, чтобы до ближайшего дачного строения было не менее 15 метров. При посещении лесных массивов граждане могут быть оштрафованы не только за разведение костров, но и за сжигание либо свалку мусора. Как убедительно доказал опыт прошлого лета, лесной пожар может возникнуть даже из-за осколка стекла, способного воспламенить от солнца сухую траву. Антон Шибанов, Сергей Пьянков, телевизионная служба новостей.